عندي موضوع ثاني وقبل ما ننتقل للموضوع الثاني اذا انا هسه الانتي كوغليشن او الانتي كوغلانت عندي يا اما الهيبرن واتفقنا عندي لو مولكولار ويت وعرفنا الفرق مالته عن الان فراكشنيتد عندي اضافه الى هذا عندي الوارفرين واضافه الى هذا عندي بالمقابل فاكتر 10 انهبيترز وثرومبين انهبيترز هاي ببساطه اللي نركز عليها الاساس كل وحده اعرف عنها معلومات اساسيه للدايركت ثرومبين انهبيتر اعرفها استخدمها بالاتش اي تي هاي النقطه الاساسيه الدايركت فاكتر 10 اعرفها كابيك سبان هاي التفاصيل الوارفرين والهيبرين لا كلش هاي تعرفون تفاصيلها تعرفون السايد افكت تعرفون الميتابوليزم تعرفون الميكانزم اوف اكشنز هاي كلش مهم تعرفوها اللي يخصها لحد الان يعني تحسوا نفسكم اوكي معلومات اجتكم تمام عرفتوا شنو الانتي كوغلانت شنو الانفراكشنيتد شنو اللوم الكلر ويتس صار ببالكم معلومه كلش مهم هذا الشيء خصوصا بالبرمري امبولزم هوايه تسالون عنها البرمري امبولزم لها هوايه اسئله تجي عليها انه مثلا بيشنت ايش تنطي هنا تنطي اللوم الكلر تنطي انفراكشنيتد ممكن ما تقدر تنطي اي ميديكيشنز تحتاج تسوي لها فيلا فينا كير فلتر تفاصيل معينه ان شاء الله ناخذها بوقت <تصفيق> نجي على جروب ثاني من الميديكيشنز اللي هو الثرومبوليتكس، والثرومبوليتكس هي ببساطة من اسمها الثرومبوليتكس يعني احنا من حكيناها تذكرون قلنا تأثر على البلازمين وهاي التفاصيل. الثرومبوليتكس هي جروب اوف ميديكيشنز راح تسوي ببساطة اكتيفيشن للبلازمين عن طريق شنو؟ احنا تذكرون حكينا انا عندي بلازمينوجين كان يصير بي اكتيفيشن عن طريق تشو بلازمينوجين اكتيفيتر الى بلازمين. هذا البلازمين عادة راح يسوي يشتغل على الفايبرين ويحوله الى ديجراديشن برودكت يسوي له دمج اوكي فبالتالي النتيجة لهاي خلينا نقول الفيزيولوجيكال فانكشن احنا ممكن نسوي انهانسمنت اوغمنتيشن هاي الفانكشن عن طريق شنو عن طريق ننطي ميديكيشنز تزيد لي تحويل البلازمينوجين الى بلازمين هاي الميديكيشنز مثالها التر بلايز مثالها ريتر بلايز مثالها ستريبتو كاينيز وانا ذر هو لها هواي وكلها تشوف هاي الاسماء طبعا الستبتوكاينيز قل استخدامه ليش الستبتوكاينيز قل استخدامه؟ لان هذا الستبتوكاينيز هو من اسمه ستريبتو ريليتد للستريبتوكوكال انفكشن اوكي؟ لقوا انه هو ممكن يصير عندي يسوي اميولوجيكال ريسبونس وممكن يجيك البيشنت كانه آه شو اسمه ستريبتوكوكال لايك انفكشن اوكي؟ بالتالي قلوا الاستخدام ما يستخدموه تشوفون مستشفيات ما نستخدمها عادة بس هو إلى اكتيفيتي إنه ممكن هذا ستريبتوكون كانيز ممكن هو أصلا هو عبارة عن توكسين بالستريبتوكوكال أوكي لقوا إنه ممكن يسوي لي اكتيفيشن لبلازمينوجين لبلازمين بس ما لا يستخدمه اللي إحنا نستخدمه اللي هي التبليز وهاي الجروب اللي هو ببساطة راح يسوي اكتيفيشن من البلازمينوجين إلى بلازمين ولازمين راح يسوي ديجراديشن للفايبرين في نتيجة لهذا يصير عندي فايبرين ديجراديشن برودكت فبالتالي شو الفائده؟ انا ببساطه انا البيشنت عنده مثلا ام اي اوكي مثلا اس دي ليفيشن ام اي انا صايره ثرومبس هنا وسوي مسوي اكلوجن للكورونر ارتري فبالتالي انطي انتي انطي ثرومبوليتك حتى يسوي لي دمج لهاي الثرومبس واخلص من هذا الموضوع هاي الفكره الاساسيه مالتي شو الميكانز اوف اكشن مثل ما قلنا عباره عن كونفرجن اوف بلازمينوجين تو بلازمين اللي هو ليتر اون راح يسوي لي شو اسمه فايبرين ديجراديشن برودكت. الكلينيكال يوز طبعا ممكن هواي نستخدمها بالام اي بس احنا عندنا تايم ليمت عاده بالام اي اوكي؟ يلا اقدر استخدمها. ممكن رغم انه انا ما شايف صراحه هواي نستخدمها بالعراق يعني احنا بالعراق ما اعرف قليل جدا ينطوها للستروك بس انت ممكن ايضا تنطيها للستروك. واحده من الاشياء ليش ما ننطيها للستروك؟ عاده احنا بالستروك الجولدن اور حتى انطي ثرومبوليتك تقريبا 4 اند هاف اور اربع ساعات ونص يعني هاي الجولدن اور هي طبعا كتب تلقاها تكتب ثلاث ساعات اوكي بالستروك بدي احكي مو بالاماي التايم مو يختلف بالاماي فاحنا عاده بالعراق من يجي البيشنت عنده ستروك يجي رايت سايد ويكنس مثلا ليفت سايد ويكنس وياها مثلا سكن مانفستيشن باراستيزيا وهاي التفاصيل عاده هو بالبدايه يقول لك يجوز نايم على ايدك يجوز ما اعرف شنو هواي يفسروها امور فيبقى البيشنت عاده ما يجيك بسرعه فبالتالي تشوفهم تسال ايش وقت هاي بدا يقول لك ها ما اعرف بدا قبل الجوز كم ساعة وهم ما اجوا ابد ليش متوقعين انه هذا ممكن هسه راح يرجع وهاي التفاصيل فبالتالي احنا قليل جدا بالعراق نستخدم الثرومبوليتيك للستروك اوكي لكن هو هذا جان وذن جولدن اورز وذن 3 تو 4 اند هاف اورز 
ممكن استخدم استخدم ترمبوليتيك اوكي بلا ماي لا موجود هواي نستخدمه بلا ماي اوكي يبقى البيشنت الادفيرس افكت مالته شنو هو؟ ببساطه بليدنج اجين اي ببساطه دا اسوي ديجريديشن للثرومبوس فورميشن فالبيشنت سسبتبل يجيني بليدنج اضافه لهذا طبعا اكو كونترا انديكيشنز وتتذكروا اعتقد الطلاب الاطباء المتخرجين يعرفون كان اكو لست للثرومبوليتيك اتصور حتى دافيدسون كان موجود يمكن ويا تشابتر مال كارديو فاسكولار ويا ورا ما يحكي الاس تي اليفيشن ام اي حاطين لك لست انه او بالبولوناري امبوليزم ايضا مذكوره يمكن المهم حاطين لسته انه شو وقت ابسوليوت كونترا انديكيشن للثرومبوليتيك واكو ريليتيف كونترا انديكيشن اوكي طبعا انت هاي التفاصيل راح نرجع نحكي عنها شويه بالبولوناري امبوليزم لكن بصوره عامه اذا البيشنت عنده انترا كرينال بليدنج هاني ما انطي ثرومبوليتيك اذا البيشنت كان عنده تروما وذن فيو ويكس ايضا احاول ما انطي ثرومبوليتيك اذا البيشنت هسه عنده اكتيف بليدنج مثلا عنده اكتيف جي اي بليدنج اوكي ما انطي ثرومبوليتيك اذا عنده سيفير هايبرتنشن اوكي سيفير هايبرتنشن يعني مور ذان 180 اند مور ما انطي ثرومبوليتيك اضافه الى هذا البيشنت اذا كان شو اسمه آه عنده ستروك حسب ستروك اذا كانت هيموراجيك ستروك ما انطي اسكيميك ستروك يبقى ذا تايم ليميتس اذا ضمن وقت معين ممكن انطي وضمن وقت معين ثاني ما انطي فتاع التفاصيل هاي ستيب 2 سي كيل تدوحون نفسكم بها بالريلاتيف والابسوليوت كونترا انديكيشن بس اعرف انه البيشنت اذا كان عنده اكتيف بليدنج يعني مثلا قال لك عنده بوزيتيف ستول تيست فور بلاد ما انطي اذا قال لي البيشنت عنده هيستوري اوف انتراكرينال بليدنج ما انطي اذا قال لي البيشنت عنده ريسنت سيرجري مسوي او ريسنت تروما صايره سيفير تروما ما انطي اذا البيشنت عنده سيفير هايبرتنشن ما انطي ثرومبوليتي خلوها ببالكم اضافه لهذا طبعا اكو ميديكيشنز ممكن تسوي ريفيرزال لها اللي هي عباره عن ميديكيشنز راح تسوي لي انهبيشن لهاي الستبس اللي هي المشهور الترانكزاميك اسيد الامين كابلاروك اسيد وغيرها ممكن تسوي ريفيرزال لها اوكي واضحه الفكره اطباء بخصوص الثرومبوليتيك اعتقد ما بيها شيء جديد يعني اغلبها حكيناها من ايام الفيزيولوجي حكينا تفاصيلها اكو سؤال لحد الان لو تمام اوكي احنا هسه الساعة بال 5 و 8 دقائق ناخذ بريك 10 دقائق تقريبا 12 دقيقة نرجع ان شاء الله 5 و 3 تمام؟ اوكي اوكي يا طبعا ان شاء الله نكمل المحاضرة تمام؟ اذا تكلمنا بسؤال المحاضرة عن الانتي كوغليشن بتفاصيلها عرفنا شنو الوارفين شنو الهبرين شنو الدايركت ترومبين شنو الدايركت فاكتور تين وبتفاصيلها وبعد تكلمنا ايضا عن الثرومبوليتكس وعرفنا شنو الثرومبوليتكس شنو الميكانيزم اوف اكشن شلون نسوي لها ريفيرزال وهاي التفاصيل. فالتالي نجي على اخر جزء من محاضرتنا وهو جزء بسيط واعتقد اغلبكم يعرفون عنه هواي التفاصيل اللي هي الانتي بليتليت. طبعا اشهر انتي بليتليت هو الاسبرين لكن الاسبرين ايضا انتي انفلاماتري. فالتالي ناخذ ان شاء الله بالماده الجايه اللي هي المسكولوسكليتر نحكيها بتفاصيلها. نجي على الانتي بليتليت ك انذر ذان اذر ذان اسبرين اللي هي عندي مالتيبل مديكيشنز، أول شيء ممكن مديكيشنز يشتغل عن طريق انهبيشن اوف ادينين دايفوسفيت، فبالتالي ببساطة تذكرون احنا من قلنا الادينين دايفوسفيت هو اللي راح يسوي لي اكسبرشن للجلايكوبروتين 2 بي 3 اي، فبالتالي من اسوي انهبيشن للادينين دايفوسفيت ببساطة ما راح يصير عندي اكسبرشن للجلايكوبروتين 2 بي 3 اي، فبالتالي النتيجة لهذا ما راح يصير عندي بليتليت اجريجيشن، هذا فتعمل شلون؟ اضافه لهذا عندي مديكيشنز يشتغل على الجلايكوبروتين 2 بي 3 اي فبالتالي مثالها الابسكسيماب فبالتالي ممكن نتيجه لهذا يسوي انهبيشن للبليتليت اجريجيشن اضافه الى هذا ممكن مديكيشن يشتغل عن عن طريق فوسفو دايستريز انهبيترز هاي طبعا اكو جروب اوف مديكيشنز راح تمر علينا بهوايه اماكن تشتغل عن طريقها تذكرون وقتها حكينا شويه عنها من حكينا على الاندوكراين وقضيه شو اسمه السكندري ماسنجر وهاي التفاصيل عرفنا تفاصيل ستايكليك ادينين مونوفوسفيت وهاي ممكن ان الكوميديكيشن تشتغل عن طريق الفوسفودايستريز انهبيترز بحيث تزيد لي ستايكليك ادينين مونوفوسفيت فالتالي نتيجه لهذا تسوي انهبيشن للبليتليت اكتيفيشن وهاي التفاصيل هسه ان شاء الله راح ناخذها ستيب باي ستيب ونفتهم شيء بس المهم نعرف انه انا شلون بصير عندي البليتليت ادهيجن واجريجيشن عرفنا انا بوقت هذا نتذكر كان عندي سب اندوثيليال كولاجين يصير بي اكسبوجر راح يسوي يرتبط ويا الفون والبراند فاكتور والفون والبراند فاكتور راح يرتبط عن طريق الجلايكوبروتين 1 بي ويا البليتليت والبليتليت عن طريق الادينين دايفوسفيت راح يسوي اكسبرشن للجلايكوبروتين 2 بي 3 اي 
وهذا جلايكوبروتين 2 بي 3 اي راح يرتبط عن طريق الفايبروجين وذ انذر جلايكوبروتين 2 بي 3 اي ويصير عندي بليتليت اجريجيشن وهذا حكينا عليه ومرينا عليه بالمحاضرات السابقه فبتا نتيجه لهذا اول جروب مثل ما قلنا الاسبرين ان شاء الله ناخذه بالمسكولوسكيتر اللي هو الادينين دايفوسفيت ريسبتر انهبيترز عباره عن ميديكيشنز راح تسوي انهبيشن للادينين دايفوسفيت فبتا نتيجه لهذا نتيجه انهبيشن للادينين دايفوسفيت ما راح يصير عندي اكسبرشن للجلايكوبروتين 2 بي 3 اي نتيجه لهذا ما راح يصير عندي بليتليت اجريجيشن اشهر ميديكيشنز واشهر واحد اللي هو كلوبيدوكر اللي كلنا نعرفه اللي هو بلافكس ايضا عندي اضافه لهذا اكو مثلا انذر جروب اللي هو براسيوجرل اكو انذر جروب لكن اشهر واحد هو كلوبيدوجرل اضافه لهذا الثاني اللي اريد تعرفوا كلش مهم اللي هو التكلوبيدين ليش؟ لان هذا له سايد افكت نيوتروبينيا يقلل لك النيوتروفيل فبالتالي هذا السايد افكت كلش مهم تعرفوه انه البيشنت ممكن يجيني شنو هو؟ يجيني بنيوتروبينيا انطيته اي تي بي بالتحديد تايكلوبيدين يجاني ورا فتره بنيوتروفيل كاونتس قليله فبالتالي خلي ببالي السايد افكت مال ادينين دايفوسفيت ريسبتر انهبيترز بالتحديد تايكلوبيدين هاي سبيسيفيك للتايكلوبيدين هاي السايد افكت اضافه الى هذا ممكن يجيني البيشنت انا بدي اعطي الميديكيشن بدي اسوي انهبيشن للبليتليت اكتيف اجريجيشن فبالتالي ممكن يجيني البيشنت بثرومبوسايتوبينيا عادي متوقع هذا الشيء اضافه لها طبعا احنا شو وقت نستخدمها نستخدمها بالاكيوت كورنر سندروم ممكن ايضا نستخدمها اذا البيشنت عنده الرجي للاسبرين وما يقدر ياخذه ممكن انطيه هي اذا البيشنت مسوي له ستنت اوكي ممكن انطيه انطي كومباين طبعا احنا في حالات معينه انتو بالستروك مثلا احنا ما ننطي كومبينيشن اوف تو انتي بليتليت يعني ماكو بالستروك يعني ما ننطي انتي بليتليت مثلا اسبرين وانطي كلوبي دوجل بس مثلا بالاكيوت كورنر سندروم انطي كومباين واضحه هاي الفكره فبالتالي ممكن استخدم بالاكيوت كورنر سندروم اذا عند بيشنت ما يعني بسوي له ستنس ممكن استخدمه اضافه لهذا البيشنت اذا عنده الرجي الاسبرين ما يقدر يستخدم اسبرين ممكن انطي ايضا الاي دي بي ريسبتر انهبيترز اللي هي شارع كلوبي توكر اللي هو البلافكس اوكي فبالتالي هاي النقطه الاساسيه يبقى سايد افكت ثرومبوسايتوبينيا ممكن اشوفها بكلها اهم سايد افكت سبيسيفيك واركز عليه هو النيوتروبينيا اللي اشوفها بالكلوبيدين كلش هاي هاي المعلومه يسالون عليها بيشنت بديت له ATP inhibitors ورا فترة يجاك نيوتروفيل كاونت قليل تفكر شنو واحدة من الشغلات اللي هو تكلوبيدين ناطي هذا أول جروب الجروب الثاني اللي هو يشتغل عن طريق inhibition of phosphodiesterase اوكي الفوسفودايستريز ببساطة تتذكرون احنا دائما راح نرجع ناخذ بملتيبل ميديكيشنز باي ذا واي يعني مثلا آه راح تشوفون نايتريت يأثر عليه لهذا شو اسمه الجي تي ان الجليسرال ترينايسيس ياثر عليه راح تشوفون مثلا السلدينافيل وهاي التفاصيل ممكن تاثر اكو مالتول ميديكيشن تاثر على الفوسفودايستريز يعني بالنهايه بالنتيجه تاثر على المونوفوسفيت سواء ادينين مونوفوسفيت او جوانسين مونوفوسفيت وراح ناخذ ان شاء الله كل موضوع نعرف تفاصيلها ونحكي عنه فوسفودايستريز انهبيتر اشهر دراج اللي هو سيلوستازول واكو دراج ثاني دايري دايبيرادامول شنو القصه الدايبيريدامول هذا القصه مالته الاساسيه انه يستخدموه احيانا ككونر ريفاز دايليتيشن بالستريس تيست يعني مرات احيانا البيشن تشوف عنده هل هو عنده مثلا ام اي هل او سوري عنده مثلا اوكلوجن للكورنر ارتري فاحنا نسوي ستريس تيست واحده من الشغلات اللي ينطوها ممكن يستخدموها بالستريس تيست احنا نعرف الستريس تيست عندنا تو تايب عندي اما كيميكال يا اما فيزيكال افترض انت البيشنت ما يقدر ما ما يقدر يسوي هذا الفيزيكال ستريس تيست ما يقدر يركض عنده مشكله يا يعني اما مثلا جوينت بين عنده مثلا فد اورثو بروبلم او روماتولوجيكال بروبلم بحيث ما يقدر يسوي فيزيكال تيست اوكي فالتالي نتيجه لهذا ننطي مديكيشنز واحده منها طبعا اكو ممكن اكو هواي مديكيشن نستخدمها ممكن دوبيوتامين ممكن ادينوسين احيانا لكن الاساس اللي ممكن ايضا نستخدمه اللي هو دايبيريدامول اللي هو عباره عن فوسفودايستريز انهبيتر ممكن يسوي لي كورنري فاز دايليتيشن فبالتالي النتيجه لهذا يستخدموها احيانا بالستريس تيست خلوها ببالكم مثل ما قلنا هي عباره عن فوسفودايستريز انهبيتر فبالتالي النتيجه لهذا راح يزيد عندي السايكليك ادينين مونوفوسفيت لان الفوسفودايستريز كان يسوي لها ميتابوليزم اوكي فبالتالي النتيجه لهذا راح من يزيد السايكليك ادينين مونوفوسفيت راح يصير عندي انهبيشن للبليتليت اجريجيشن 
في البي... في كان النتيجة بالنتيجة راح البيش نتيق عن عندي البليتليت فانكشن هاي النقطة الأولى أضافة إلى هذا مثل ما قلنا هي النتي... هذا السايكل كالينين مونوفوسفيت هو بيفك يسوي فاز دايتيشن فكان النتيجة لهذا ممكن يجيك البيشنت بهاي بوتينشن لا تستبعد هذا الشيء الكلينيكال يوز مثل ما قلنا استخدم اني ممكن بالانترمتنت كلاوديكيشن اكو انديكيشن معين ممكن استخدمه ممكن انطيها بالستروك او تي اي اي بس هنا انا ممكن استخدمها كون كومباينيشن لكن بصوره عامه خلوها ببالكم كون كومباينيشن بتوين الكلوبي دوغ والاسبرين ما نستخدمها بالستروك اوكي خلوها ببالكم الكبريفينشن ممكن احيانا بس هو صراحه قليل يعني استخدم فوسفور دايستريز انهبيتر واسبرين وهو قليل عاده نعطي بس اسبرين اوكي لكن خلوا ببالكم كومباينيشن بتوين كلوبيدا والاند اسبرين استخدمها بالام اي اذا عندي كورنر ستنت بس ما استخدمها بالستوك هاي النقطه كلش مهمه الادفيرس افكت مالتها طبعا اي شيء زيد لك سايكل كادين مونوفوسفيت راح تقول عندنا انسايد افكت راح يسوي لي فاز دايتيشن يجيني بهاي بوتينشن ممكن فيشل فلاشنج نتيجه الفاز دايتيشن وراح نشوف هذا من نحكي على السلد نافيل هو ايضا يشتغل على الجوانوسين مال الفوسفيت اكثر راح نقول ممكن يسوي لي هذا الشيء مالتيبل ميديكيشنز اذر ذان راح هم نشوفها النايتريت ممكن يأثر على شو اسمه مونوفوسفيت فايضا يجي لي فاز دايتيشن فبالتالي خلوها ببالكم هذا الشيء اي شيء يزيد لك السايكليك ادين مونوفوسفيت او جوانوسين مونوفوسفيت بالنتيجه راح يجيك البيشنت بفاز دايتيشن يجيك بهاي بوتينشن احيانا يصير لك ريفلكت كارديا ممكن خلوها ببالكم هذا الشيء فبالتالي السايد افكت اللي اعرفه انا بيش اهم سايد افكت اعرفه الهاي بوتينشن والفيشل فلاشنج كلش مهم هذا السايد افكت تعرفه فالتاكلوبيدين قلنا نيوتروبين يعني هنا ركز على الهاي بوتينشن والفيشل فلاشنج اخر جروب عندنا اللي هو جلايكوبروتين 2 بي 3 اي اللي هي كانت هاي المسؤوله عن البليتليت اجريجيشن عن طريق الفايبرونوجين هاي جروب اللي تشمل تيروفيبان ابسكسيماب وانذر جروبس شو الميكانيزم اوف اكشن؟ طبعا ابسكسيماب خلوها ببالكم من اسمه ابسكسيماب ماب عباره عن مونوكلونال انتي بادي اوكي؟ فهاي الكلمه خلوها ببالكم ابسكسيماب هو عباره عن مونوكلونال انتي بادي راح شو اسمه نرجع نمر اعتقد مرينا عليه اذا تتذكرون حكينا بالاميونولوجي حكينا عن هذا الشيء اوكي؟ بجروب بقتها من حكينا على ريتوكسيماب وهاي التفاصيل اوكي حكينا الابسكسيماب هو عباره عن مونوكلونال انتي بادي فخلوها ببالكم مرات من هذا الجروب يقول لك يا هو عباره عن انتي بادي تختار الابسكسيماب من اسمه ماب نهايته اوكي ميكانزم اوف اكشن مثل ما قلنا هي تسوي شو اسمه انهبيشن للجلايكوبروتين 2 بي 3 اي نتيجه لهذا راح يصير عندي ما راح يصير عندي اجريجيشن اوكي مثل ما قلنا الابسكسيماب هو عباره عن مونوكلونال انتي بادي هاي النقطه حكيناها وقلناها وموجوده طبعا نستخدمها ممكن ايضا نستخدمها بالكورنري انترفينشن اذا بير كوتينس كورنري انترفينشن ممكن ننطيهم وهذا الشيء كلش شايفينهم بالبي سي اي ممكن ينطوها الابسكسيماب واعتقد اللي مداوم بالمستشفى شايف هذا الشيء خصوصا اذا اكو سنتر عندهم مال بي سي اي اضافه لهذا ممكن استخدمها بالانستيبل انجينا السايد افكت مالتها اجين ثومبوسايتوبينيا وبليدنج كما هو متوقع فبالتالي من انتي بليتليتس اعرف الاي تي بي انهبيترز اوكي اللي هي جروب كلوبي دوغرل جروب التايكلوبيدين وغيرها اعرف التايكلوبيدين يسوي لي نيوتروبين هاي النقطه الاساس الفوسفودايستريز انهبيترز اعرفها مثلا سيلاستيزول دايبيراندومول هاي الجروب اعرف انه اهم شيء فاز دايتيشن هاي بوتينشن ديكريز بلاد بريشر سوري واضافه لهذا يجيني البيشنت فيشل فلاشنج هاي كلش مهمه واخيرا عندي جلايكوبروتين 2 بي 3 اي اعرف الابسكسيماب التيروفيبان وغيرها اهم شيء اعرف الابسكسيماب هو عباره عن مونوكلونال انتي بادي ممكن استخدمها بالبي سي اي هذا اللي يخص الانتي بليتليتس وهذا اللي يخص الفارماكولوجي ريليتد للهيماتولوجي هذا جروب قدامكم تقسيم الانتي كوجلانت اللي هو الهيبرين وارفرين ارجاتروبان بيفالورادين دابيجاتا ريفاروكسيبان اوكي هذا فاكتور تين وهذه قلنا دايركت ثرومبين وهذا الوارفرين وهذا الهيبرين عندي الثرومبوليتيك التبليز تريبتوكاينيز وغيرها انتي بليتليت الاسبرين قلنا نحكي ان شاء الله ويا المسكولوسكليتر بالانتي انفلاماتري ميديكيشنز كلوبيدوغريل مثل ما قلنا والبراسوغريل والتيكاغريل كلها تشتغل عن طريق الاي تي بي لابسكسيماب يشتغل عن طريق الجلايكوبروتين 2 بي 3 اي 
وبالاخير عندي ممكن نضيف وياها السيلاستازول والبقيه تشتغل عن طريق الفوسفودايستيز انهبيترز وهذا اللي يخص كل الهيماتولوجي يعني تقريبا احنا هذا اللي عندنا وانتهينا من عنده يبقى قضيه الاونكولوجي الهيمات الفارماكولوجي الخاصه بها ان شاء الله ناخذها بعد الباي كيمستري اكو سؤال لحد الان اطباء لو تمام اوكي آه، واضح الهيماتولوجي شلون اموركم بيه بصوره عامه اوكي جيد احنا ان شاء الله الامتحان يوم اربعة مثل ما اتفقنا انتوا هالفتره راجعوا اليوم صراحه سوري بس ما عندنا حل اسئله لان شويه يعني اليوم عندي شو اسمه دوام بس اخذت برميشن شويه اتاخر اوكي هو اليوم تقريبا اخر دوام عندي لي اوكي فبالتالي يعني ان شاء الله حل الاسئله مو مشكله احنا مثل ما اتفقنا ان شاء الله على الماده الجديده بنهايه كل محاضره نكمل بقيه الاسئله مال هيماتولوجي تمام اوكي وبالنهايه اقرا وراجع زين الامتحان ان شاء الله راح يكون اسئله مو صعبه لا بسيطه لان هي الماده جديده بعدها وبعد ما كملنا حل الاسئله عليها فان شاء الله الامتحان يوم اربعه آه ان شاء الله على الشهر الجاي خلينا نقول بعد الامتحان يعني من يوم خمس وصعدا اللي يعجبه يسوي نسوي ميتنج يعني خلينا نقول برايفت ميتنج ويا الشخص نرتب هاي التفاصيل ان شاء الله بس مو... اكو بعضكم دزول يعني الايام اللي يريدوها والايام المناسبه لهم بكل الاحوال يعني دز لي اليوم ونرتب على زوم كلاود مي... على زوم ميتنج يعني ممكن يكون عباره الميتنج هو اللي يحب يكتب عن طريق الشات يحسب فويس ما عنده مشكله شلون هو يناسبه عادي راح تنعرض له مثل ما قلنا عباره عن اكسل تطلع عنده كل ماده نشوف شلون تفاصيل مرتب اموره ونكملها شلون وين واصل شنو عنده مشاكل بيها وبعدها ايضا بعد ما هاي نبين لانه المواد البقيه احنا شو وقت راح نكملها والسيستم كامل بحيث يكون برايفت هذا يعرف هذا الشيء اذا الشخص ما عنده ماده كملناها وعنده ويك بوينتس بيها ممكن نحاول نسوي سيستم مراجعه لها وبنفس الوقت نشوف التاريخ مال الامتحان مالته حتى نرتب الامتحانات التحضيريه مالته وهاي التفاصيل على هذا الاساس وحتى نرتب وياه ايضا شو وقت يبدي يسجل بالاي سي اف ام جي شو وقت يبدي يحجز الامتحان وكل هاي التفاصيل تمام فهو طبعا هذا الشيء هو عباره عن اوبشنال يعني ماكو واحد انت براحتك انت هذا اوبشنال يعجبك تختاره وهاي اتس اوكي okay. انت مرتب امورك كل شيء تمام اتس بيتر ماكو اي مشكله تمام اوكي okay. فبالتالي هذا اللي يخص محاضره اليوم هذا يخص الهيماتولوجي ارجع اقول لكم راح تشوفون تحلون اسئله اكو مواضيع احنا ما حاجيها لان هاي بغير المواد راح تشوفون اكو مواضيع ريليتد للمسكولو سكريتر ريليتد للانتي بايوتكس فهاي ان شاء الله ناخذها بعدين مثل ما يمكن الحل من عندكم ميونولوجي شافوا هواي اسئله على لانجر هانس سيل هيستوري وسايتوسيس اوكي واحنا كنا ما حاجيها كل موضوع ان شاء الله راح يجي وقته وينحكي بيه تمام اوكي شكرا جزيلا اطباء ان شاء الله موعدنا على المحاضرات الجايه بعد الامتحان راح نبدا نرتب المحاضرات ممكن راح يكون يعني ان شاء الله يعني باول اسبوع بس بقى يعني اول اسبوع من 11 وراح ارجع للعراق فنشوف رتب تب ثلاث محاضرات ممكن بالاسبوع رتبهم ورنا تمام اوكي شكرا جزيلا اطباء بالتوفيق لكم وان شاء الله نلتقي بوقت الامتحان اقول زين وراجعوا زين اوكي شكرا جزيلا بالتوفيق